here we are, August 10th, 2019. Oh. <laughs> Le 10 août 2019. I looked last night. Fait que j'ai regardé hier. And we, start, we started. Donc, on a commencé. April 9th. <laughs> Dans avril 9th. So that's April, May, June, July, August, four months. Fait déjà quatre mois. Almost exact. What? Thumbs up, okay. I thought you needed more sound back there. <laughs> of our study on 1 Corinthians 12, 31. Dans les études de 1 Corinthiens 12, 31. And our verse again reads, So you should earnestly desire the most helpful gifts, but now let me show you a way of life that is best of all. Ici, on trouve dans 1 Corinthiens 12, 31, « Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » A life of love that is best of all. Donc, c'est une, une vie par excellence remplie d'amour. 1 Corinthiens ben, 12, 31. C'est le verset clé. Oui, on commence toujours avec celle-là. 12, 31. Non, 12, chapitre 12, verset 31. Last night, I was, as I was going back to get the date, I decided to, to listen. Oh, j'ai décidé de, d'écouter. Dans ce... uh, to a few of the, po- the posts on YouTube. Comme quelques, des, c'est ça, des publications sur uh, YouTube. And I was looking to remind myself of why I started le, this, the study. Là, je voulais me, re, re, me rappeler la raison pour que je faisais cette étude. And when we started this study, it was the purpose was to look at God's harvest for 2019. Mais là, c'est ça, c'était pour regarder la, la, la récolte de Dieu pour 2019. C'était le, le, le message initial. And as I was as I was um, re, uh, listening, le pendant que j'écoutais le message, I remember thinking, cool, I'll teach this for the month of April. J'ai dit, ah ben, je vais enseigner ça pour le mois d'avril. And then I'll take a couple months off. Je vais prendre une coupe de journée de mois de congé. And then maybe I'll teach again in a couple months. Puis après ça, ben, je vais retourner dans les études une coupe de mois plus tard. Boy, was I wrong. Là, <laughs> j'ai été dans l'erreur. God has taken us a long way through these, these lessons. Donc, à travers ces études-là, Dieu nous amène plus loin. Donc, il y en a beaucoup à raconter. Galatians, sixth, the sixth chapter. Donc, dans Galates, le sixième chapitre. Verse 7 to 9. Verset 7 à 9. This was one of the um, original verses that we, we read. Ça, c'est un des versets originaux qu'on a lu. And Galatians 6, verses 7 through 9 says, Dans la Galate 6, 7 à 9, ça dit, Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Donc, ne vous abusez point. On ne se joue point de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, il moissonnera aussi. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Celui qui sème pour sa chair moissonnera aussi la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. And verse 9 reads, Et ensuite au verset 9, on peut lire, Let's not get tired of doing what is good at just the right time. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable, et si nous ne nous relâchons pas. Don't get tired of doing what is right. Donc, ne pas être fatigué, tanné de faire ce qui est bien. Last week, we Juste. looked at not giving up. Et aussi, la semaine passée, on a parlé de ne pas te laisser tomber, de ne pas reculer. How we need to keep seeking after God. Et qu'on continue à chercher la face de Dieu. Matthew 6, 33. Ensuite, Matthieu 6, 33. Read, seek first the kingdom of God and above all else, live righteously and he will give you what you need. Et ici, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu par-dessus tout. Puis après ça, tu vas, tu vas avoir les, tes besoins moins de comblés. And we read Isaiah, the 40th chapter. Et le prophète Isaïe. Chapter 40, verse 31. Donc, Esaïe 40, verset 31. Told us that those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Mais ceux qui s'attendent à l'éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. 
et ils courront et ils ne se fatigueront point. Ils vont marcher puis ils ne vont pas se lasser. It says when we want to give up, quand on veut lâcher, we just need to put our trust in him. Donc on a besoin de mettre notre confiance en lui. He will give us strength. Il va nous donner la force. And lift us up on high. Et nous élever. We also read last week uh, the book of Matthew, the seventh chapter. Et aussi la semaine passée, on a parlé dans Luc, Matthieu 7. Yeah. Matthieu 7. The seven, verses 7 and 8 were told to uh, keep on asking and you will receive. Il dit, quand vous allez demander, vous allez recevoir. Keep on seeking and you will find. Et si vous cherchez, vous, vous, allez, vous allez trouver. And keep on knocking and they will be open. Et si vous cognez, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir. But when we really think about it in life, Et mais quand on pense dans la vie, there are times when we don't think it feels worth it. Des fois, on pense que ça, ça vaut pas la peine. That I don't want to just keep on knocking or, or seeking or je veux asking. Pas, je veux, je, je, des fois, je veux pas demander, cogner ou demander, euh, chercher. But it's at those points where we need to keep on asking, seeking, and knocking. Mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de faire ces choses-là. Because that's when the enemy is trying to get us to stop. Parce que là, c'est là que l'ennemi essaie de nous arrêter. He knows that our answer is right there. Il sait que notre réponse est juste là, tout près. And I was thinking about getting to know God's word. Et je pensais concernant apprendre qu'est-ce que la parole a dit. And when we think about giving up. Et quand on dit qu'on veut lâcher. And one of the verses that we need to get into our heads. Un verset qu'on a besoin de mémoriser. Is Philippians 4:13. C'est Philippiens 4, 13. Non, 31. 31? Oh, yeah. 4.31. Philippiens 4.31. No? Oh, no. Did I put there? Hey, you got it right. I got yeah. it <laughs> I should look at my notes. <laughs> not, <what? laughs> Philippiens 4.13. You got it. 4.13. <laughs> I read my notes wrong. Yep. <laughs> And it says this, it's Paul's, uh, Uh, sending, sending this letter to the church at Philippi. Mais ça, c'est l'apôtre Paul qui a, donné, qui a envoyé des lettres aux Philippiens. There's a little bit of importance in this when we think about what he says. Et il y a de l'importance dans les choses qu'on voit qu'il écrit. He said, And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Donc ici, il dit, um, OK, moi, c'est différentes versions. Donc, j'ai okay, appris. 19. Ah, 19, OK. OK. Et, et mon Dieu pourvoira aussi tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus. 4.13 is good also. Et aussi euh, 4.13. For I can do everything through Christ who gives me strength. Que je peux faire tout par Christ qui me fortifie. Two strong verses that when we want to give up that we can hold on to. Dans ces deux versets qu'on peut euh, se tenir puis se reposer dessus pour ça nous aider. Through Christ I can do all things. Dans, à travers Jésus on peut faire toutes choses. And that God will supply all my needs. Et en plus Dieu va pourvoir à tous mes besoins. But why this letter is important? Mais pourquoi cette lettre est importante? And it's things that over the years that it's kind of skipped by. Et des fois pendant les années c'était juste on a juste passé par dessus. But I want to remember, it's, you remind you, it's the church at Philippi. Mais ça, c'est parlé au, au, principalement pour les Philippiens. But let's look back at the 16th chapter of Acts. Pour comprendre, on va retourner dans les actes des apôtres, 16. Uh -huh. And we're going to read verse 23 and 25. The Acts 16, 23 and 25. Paul is on a missionary journey. Donc Paul est en mission. Let's remember that Paul wrote the letter that we read que, a minute ago. C'est là que Paul a écrit les lettres. And they had been going around preaching uh, the good news. Lui allait avec les autres apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. And they went into a town. Et là, ils sont arrivés dans un village, une ville. And they were in the city and, they, and a lady came up to them. Là, il y a une femme qui s'est approchée d'eux. And it says in verse uh, 14 that Lydia was the name of this lady. Donc, on peut voir dans verset 14, dans Acte 16, que la, le nom de la femme était Lydie. And she opened her heart and was baptized so, because of the words she said they donc, were talking about. Donc, il parlait, ça fait qu'elle ouvrait son cœur et s'est fait baptiser. So they were seeing God work. Donc, il voyait l'œuvre de Dieu. 
And in verse uh, 16, it says, dans le même chapitre, on voit dans verset 16, ça dit ici, that a demon possessed slave girl who was a fortune teller and earned money for her, his, her masters. Donc, il y avait une, ser une, une servante qui avait un esprit de python et qui pro euh, procurait un grand profit à ses maîtres en devinant nous rencontra. She started following them around. Donc, elle commençait à la rencontrer, à, à le suivre. And yelling, these men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved. Là, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncera la voie de salut. She would do this day after day. Et elle faisait ça constamment, jour après jour, elle criait ça. Finally, Paul got uh, frustrated with her. Et là, Paul, il était frustré, il a dit. And turned and said to the demon within her. Il s'est retourné et il a parlé au démon qui était en, en elle. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her, and instantly it left her. Et je te commande dans le nom du Seigneur Jésus de la quitter, puis automatiquement le démon est parti. And her masters at the time who were making money off of her. Mais les maîtres de cette femme là qui faisaient du profit de l'argent, ils ont vu ça. Got mad. Là, ils sont fâchés. Here she was set free and they're getting mad. Là, elle a été libérée, mais eux ça les a frustrés, ça les a choqués. And they grabbed him. Et ils l'ont pris. Paul. Took him to the, the Roman prison. Et ils l'ont mis en prison, dans une prison romaine. And falsely accused them. Et il l'a accusé faussement. So, they, they were, then Paul and Silas were now beaten and stripped. Puis là, il a été attaché, battu. And they were thrown into the prison. Là, il est mis en prison. So, uh, now in verse 25, they're in prison. Là, dans le verset, dans le verset 25, on voit qu'ils étaient en prison. They've been beaten. Ils ont été battus. And we see the result. Là, on voit Paul est allé aussi avec Silas. Là, on voit les résultats. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Et sur le minuit, Paul et Silas étaient en prière, chantant les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et en même temps, toutes les portes furent ouvertes, et les liens de toutes furent rompus. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. Donc le gardien de prison s'étant réveillé, le voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient sauvés. But Paul shouted him, "Stop! Don't kill yourself. We're all here." Mais Paul, d'une voix forte, s'écria, "Ne te fais au coin mal, car nous sommes tous ici." The jailer called for lights and ran for the, to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Alors le gardien de, de prison, ayant demandé de la lumière, entra promptement et tremblant, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Then he brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Puis les menant dehors, il leur dit, "Seigneur." Que faut-il que je fasse pour être sauvé? And they, were, they said to him, believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household. Et ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus le Christ, et tu seras sauvé toi et ta famille. And that night, a church was born. Et ce, ce soir-là, cette nuit-là, une église a été fondée. Do you know what church that was? Et vous savez de quelle église que c'est? Look back in verse 11, or verse 12. Et ici, on tourne au verset 12, au 11. They were talking about where they were going. In verse 11, it said they boarded a boat. En verset 11, dans le chapitre 16, ici, ils ont pris un bateau. They landed at Neapolis. Et ils ont été à Neapolis. From there, we reached Philippi. Et de là, ils sont rendus en Philippines. When he said, my God shall supply all my needs. Philippe, je veux dire. Donc, il dit quand Dieu pourfoit à tous mes besoins. When he said those words, il a dit ces paroles. He was talking to a people who knew that he had been in prison. Donc, il parlait à des gens qui savaient qu'il était pour les mettre en prison. Why? Because they were the original church. Et pourquoi? Parce que Dieu savait que c'était pour être les personnes les premiers à être membres de l'église là-bas. Not only was the jailer listening, I believe. Euh, euh, pas the, seulement le, le gardien de prison. But the prisoners, it said, were listening to them as they, as they worshipped. Mais aussi les prisonniers ont entendu, ils ont entendu les, les louanges, ils ont, ils ont vu tout qu ce qui s'est passé. We may see here our first uh, prison ministry. Là, on peut voir, c'est quand on voit les ministères qui vont dans les prisons, mais ça, je pense, c'est le premier cas. So it's a little extra effect for this church. Donc, ça a été un autre quelque chose, ça a été un impact pour l'église. This was a church who saw him in prison. Donc, c'était une église où ils ont vu Paul en prison. 
They saw them being beaten. Ils l'ont vu être battu. And he's saying, my God will supply all my needs. Et en même temps, il disait, Dieu va pouvoir tous mes besoins. This is a guy who went through a lot. Et c'est une personne qui a passé à travers beaucoup. No matter what we go through. La même chose pour nous, peu importe dans les situations qu'on est. God's already there, been there ahead of us. Mais Dieu est en avance sur nous. And he's prepared. Et il prépare. Hold on to the book of Acts because we're going to come back in a minute. Just uh, restez pas loin de, 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 de livre des Actes, on va y retourner. We're going to go back to the book of Philippians again. Donc on va retourner à la lettre aux Philippiens. Picture Paul who just come out of prison. Là, on peut voir le contexte. On peut voir Paul qui vient juste de sortir de prison. And this is the church that Philippi that was established that day. Ça, c'est l'église que en, en les, à Philippe qui était euh, la nouvelle église de Philippe. And as they're reading this letter from him, they're thinking back to where he came from. Mais là, quand ils lisent les lettres, eux se rappellent où ce qui Paul était quand il était en prison. And we were talking earlier about give. There are times we want to give up on asking God for our needs. Et là, c'est là que Paul il disait de jamais laisser tomber et de d'avoir confiance pour Dieu pour pouvoir à nos besoins. What does Paul write in Philippians 4, verse 4? Et qu'est-ce qui a été écrit dans Philippiens 4? Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Donc, dans Philippiens 4, 4, mm -hmm. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je l'ai dit encore, réjouissez-vous. Let everyone see that you are considering all you do. Remember, the Lord is coming soon. Que votre douceur soit comme tous les, euh, qui soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. I picture some of these men or these people in the church thinking back to when Paul and Silas were in prison. Et je pense à ces personnes-là qui ont lu la lettre qui eux ont été témoins de Paul et Silas de leur emprisonnement. And he says um, Tell God what you need and thank Him for all He has done. And they're picturing Paul and Silas. Et là, ils peuvent voir Paul et Silas. Worshiping God in that prison. En train d'adorer Dieu dans cette prison. That they're not only worshiping, but they're praying. Mais pas seulement adorer, mais aussi sont en prière. They're praising. Et aussi louer Dieu. And they're all hearing the word from Paul and Silas. Et là, ils entendent tout qu ce que Paul et Silas disent. And they're thinking, he did what he says. Et ils disent, oui, qu'est-ce qu'il enseigne? Il l'a pratiqué. And I remember back there saying, he had God's peace. Et je disais, oui, là, il y avait la paix de Dieu. There was something different. Il y avait quelque chose de différent. Paul never gave up. Paul n'a jamais laissé tomber les bras. He prayed about everything. En toute chose, il était en prière. When we go through trials or we go through difficult times, et lorsqu'on va dans des moments difficiles, dans des, des, des conflits, we need to thank God even now when we're going through it. Et on remercie Dieu parce qu'il peut voir à travers ces difficultés-là. And His peace will be with you. Et sa paix va être avec vous. In the eighth verse of, of Philippians 4. Et quand on reste dans Philippiens 4, mais on va dans le verset 8. Uh, it says, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, honorable, right, and pure, and lovely, and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Or, uh, au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, et toutes celles qui sont bonnes de réputation, où il y a de la vertu et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. When we want to give up, what do we do? Quand on veut laisser tomber, qu'est-ce qu'on fait? Choose to stop looking at the problem. Bon, on arrête de regarder le problème. And start looking to God. Et on regarde à Dieu. Because he's your answer. Il est notre réponse. The last part of verse 9. Et le dernier dans le verset 9. Uh, it says, then the God of peace will be with you. Il dit, le Dieu de paix sera avec vous. The God of peace. Le Dieu de paix. The, 
that passeth all understanding. Et qui, euh, de toute compréhension. When we turn our eyes to him, et lorsqu'on tourne nos yeux vers lui, that peace comes on us. Et cette paix tombe sur nous. Even before we have our answer. Même avant d'avoir la réponse. We can have his peace. On peut avoir sa paix. Back in the book of Acts. Et je dis, on retourne dans les livres des actes. Des Now apôtres. we're going to be in the, the 12th chapter. Maintenant, on va être dans acte 12, chapitre 12. And we're talking about peace coming upon them. Là, on parlait de la paix qui tombait sur eux. And we're looking now at Peter. Maintenant, on va vers la personne de Pierre. And we're going to start reading at verse 1. Uh, King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. Donc, dans chapitre 12, 1. En ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns de l'église. He had the apostle James, John's brother, killed with a sword. Ben, il fut mourir par l'épée Jacques, déjà, l'apôtre Jacques, frère de Jean. He saw how, this much, how much this pleased the Jewish people, so he arrested Peter. Uh, Et en voyant ce qui était agréable aux Juifs, il dit, ben, on va arrêter Pierre. Then he imprisoned him, placing him under guard of four squads of four soldiers each. Herod intended to bring Peter out of for public trial after the Passover. Donc, l'ayant donc, euh, donc c'était pendant les jours du pain sans levain. L'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et il donna à garder à quatre escouades de quatre soldats chacune, voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. I would say Herod's goal. Donc, je veux dire, Herod, le, le but d'Hérode, c'est was to ultimately kill Peter. C'était de tuer Pierre. He had done it to James. Il avait déjà tué Jacques. And the people liked that. Et les, les, les Juifs ont aimé ça. And the king liked to be praised. Et le roi, lui, aime avoir l'approbation la, du monde. So I think he was going to bring Peter out after. Mais là, après la, la, la Pâque, il voulait faire la même chose à Pierre. Condemn him and have him put to death. Le condamner, puis le mettre à mort. And then in verse 5, we see what the church is doing at this time. Ben là, pendant ce temps-là, on voit qu'est-ce que l'Église faisait dans le chapitre, euh, faisait dans le verset 5 du chapitre 12. While Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Donc, Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. While Peter was expecting death. Là, pendant que Pierre s'attendait à mourir. Just like James had been killed. Comme euh, Jacques était déjà tué avant lui. The people of God were praying. Mais l'Église lui priait pour lui. While he was in prison, they Pendant were qu'il était en prison, There was no answer yet. il n'y avait pas encore de réponse. But what was Peter doing? Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Now imagine this in verse six. Et là, on peut le voir dans le verset 6. He's got all these guards surrounding him. Donc, il toutes les gardes des soldats qui l'entourent. When we read verse 6, it says he was fastened with two chains between two soldiers. Donc, il dit qu'il était attaché, euh, Pierre dormait entre deux soldats lié avec deux chaînes. Shh, you gave away the secret. Oh. He was asleep. He was asleep. Why he dormait? Didn't dormait. <laughs> What was he doing in this very bad situation? Dans cette situation là, qu'est-ce qu'il faisait? He went to sleep. He just se couché. That's peace. Ça c'est la paix. He wasn't looking at where he was. Il regardait pas là la situation. But he would looking to who he had placed his hand his life in Mais sa vie était hands. déjà entre les mains il savait de qui en qui ses mains étaient euh, sa vie était en Dieu He was believing in the things of God Donc il croyait qu'est-ce que qu'est-ce qu'il avait entendu et vu de Dieu He was sleeping in peace because he was thinking about who God is Donc il dormait en paix parce qu'il savait qui Dieu était Maybe he remembered of the times when they were in the storms on the boat et peut-être qu'il s'est même mémorisé le temps où Jésus était avec lui dans le bateau, mais où il y avait la tempête. And the, and the disciples were panicking. Là, les disciples, à ce moment-là, ils paniquaient, on va mourir. And they went down and found Jesus. Là, ils ont réveillé Jésus qui dormait. You're spoiling the secret again. Oh, man. Ah. C'est moi qui prêche. Looks like it. You're the enemy. <laughs> What was Jesus doing? He was sleeping. <laughs> mais Jésus, lui, il dormait. <laughs> We got to remember, Peter didn't have all Philipp Philippi and Ephesians and all these letters. Donc Pierre, lui, les lettres, tout ça, ils n'avaient pas pour les lire. But he did have the Holy Spirit. Mais il avait le Saint Esprit. And he had learned to listen to the Holy Spirit. Et il a appris à faire confiance, à être dirigé par le Saint Esprit. Remember what Jesus said before he left. Et vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus a dit avant qu'il quitte? Il a That dit, the Holy Spirit was coming, who reveals Jesus, each one. 
Ben, Jésus a dit que le Saint-Esprit était pour nous enseigner ou mémoriser ce que Jésus a dit et puis enseigner. Can I show you something else? Est-ce que je peux vous montrer quelque chose d'autre? There are times the enemy will come to trick us. L'ennemi va venir pour nous tendre un piège. You might have a little bit of doubt come on. Et peut-être vous allez douter un peu. And because of that doubt, you get, well, I'm doubting here, so I can't have faith. Et vous allez dire, ben, à cause que je doute, je peux pas avoir la foi. That's a lie. Ça aussi, c'est un mensonge. Even when doubt comes, même lorsque le doute vient, we can choose. On peut choisir to lean into Jesus, de se reposer en Jésus, de, to trust the Holy Spirit, de faire confiance au Saint-Esprit et avoir la foi. When we continue reading Acts 12, et quand on continue à lire les actes euh, chapitre 12, uh, we come to, the story talks about how an angel came to Peter. Là, ensuite, on voit là un ange qui venait à Pierre. They tapped him and said, here, get up. Et il a dit, hey, fais-toi, lève-toi. And as he started to stand up, et pendant qu'il se commençait à se lever, thinking he was in a dream, that the, the shackles fell off. Il pensait peut-être un, un rêve, mais les liens se sont, ont tombé. And he followed the angel, and the angel walked him out of prison. Et il a suivi la lange, et l'ange l'a dirigé à l'extérieur de la prison. And it says in verse 11, et dans le verset 11, on peut lire, that just after the angel had left, après que l'ange est parti, Peter finally came to his senses. On lui dit, euh, Pierre étant revenu à lui. It's really true, he said. The Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me. <laughs> Là, il voit qu'il sortait de la prison, il dit, maintenant je sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange. Remember those Christians, those believers that were praying for him? Et vous savez, les, 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 l'église ou les chrétiens qui priaient pour Pierre? And we can believe that we'd be praying that God would free him. Et il croyait que Lorsqu'il était pour prier, Dieu était pour le libérer. And protect him. Et le protéger. And then he comes to the door and starts knocking on the door. Et là, le Pierre elle arrive là, le lieu où ce que les chrétiens ils priaient, il cogne à la porte. And a little servant girl came and, op- and asked who it was. Puis là, il y a une servante qui ouvre un peu puis elle dit c'est qui. And Peter said it's me. Le <laughs> Pierre dit ben c'est moi Pierre. And she was so overjoyed that instead of opening the door, she ran back and told everybody. Mais elle était tellement excitée qu'au lieu de lui ouvrir la porte, elle juste fermé la porte et elle était dit à tout le monde. She's like, Peter's at the door. Elle dit, Pierre est à la porte. But look at verse 15. Après ça, le verset 15. All these believers. Tous ces croyants là. They said, "You're out of your mind." They said. Ils disent, t'es folle. When they insisted, they decided it must be his angel. Là, euh, attends, excuse-moi. Oh, ils ont dit, euh, c'est son nom. Attends une minute. Yep. Il dit, tu es folle, mais elle assurait que les choses étaient ainsi. Il dit, ah, oh, c'est son ange. These praying believers. Donc, c'était des croyants qui priaient. Had doubts. Qui doutaient. They're praying for his freedom. Ils priaient pourtant pour que Pierre soit libéré. But they're thinking he's dead. Mais là, pour eux, l'arrière pensée, il est comme mort. You and I might at times have doubts. <laughs> Fait que, tu sais, ils ont eu des pensées, les autres pensaient que c'était son genre, son fantôme, We chose comme doubts, ça. Yeah. On peut avoir euh, nos, nos doutes. But we can still trust the master has a plan. Mais on peut faire confiance que Dieu a un plan. So Peter continues knocking. <laughs> Le Pierre, lui, il continue à cogner. And they finally opened the door and saw it was him. Là, après ça, ils ont finalement ouvert la porte pour voir que c'était vraiment lui. They were still amazed. Ils sont encore euh, stupéfaits de cette chose-là. So in verse 17, et dans le verset 17, he got them to quiet down and told them how the Lord had led him out of prison. Là, il leur disait de, de, de se taire et il leur racontait comment le Seigneur l'avait sorti de prison. And he said, tell James and the other brothers what happened, he said. Et and fait, then he went into another place. Il dit, faites savoir à Jacques, un autre Jacques, et à nos frères, après quoi il sortit et s'en allait dans un autre lieu. This James was Jesus' brother, James, not... Et c'est uh, là, Jacques, c'est ce, le frère de, de Jésus, pas le frère de Jean. I had to stop last night and check it, because... Oui, vous avez juste, parce qu'il y a deux Jacques. James is dead, no. This is a different James. Il y en a un qui s'est fait tuer, puis l'autre, il était vivant, c'était le frère de Jésus. The first James was John's brother, and this was Jesus' brother. C'est ça, le premier Jacques, c'était le frère de Jean. Et lui, on parle ici, le frère de Jésus. What did Peter do in verse 17? Et après ça, on voit dans no, 7, non, on l'a lu. Yeah. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? He testified of what God had done for him. Donc, il a témoigné de qu'est-ce que Dieu a fait. I wonder if a few chapters later, when we read about Paul and Silas being in prison. Là, après ça, plus tard, on sait dans les actes, Paul et Silas, eux autres, ils vont subir la même chose, ils vont aller en prison. Had they heard of Peter's testimony? Peut-être qu'ils ont entendu l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre. 
How he had been set free from prison. Et comment il a été libéré de prison. And while they're there, they're being reminded by the Holy Spirit. Et lorsqu'ils sont en eux-mêmes en prison, le Saint Esprit leur a fait souvenir, rappeler. That God is the same forever. Que Dieu est le même pour toujours. And that they were willing to die for His gospel. Et qu'ils sont prêts à mourir pour la bonne nouvelle. But because of the testimony, they knew that God was able to set them free. Mais à cause du témoignage, ils savaient que Dieu pouvait les libérer. And they worshipped. Et ils ont commencé à louer Dieu. Either way, if they died, they were in heaven. De manière, s'ils seraient morts, ils seraient avec Dieu de toute façon. Or if they were set free, they were they were now free. Et s'ils sont libérés, mais ils sont sont libres. Either way, they won. D'une manière ou d'une autre, ils sont quand même gagnants. When we trust God. Mais quand on fait confiance à Dieu. Even when we don't see the answer. Même si on voit pas les réponses maintenant. We've already won. On est déjà gagnants. Today we can push on because we have the testimony of the early church. Donc aujourd'hui on peut aller de l'avant parce qu'on a le témoignage de l'église primitive. That God loves us no matter wherever we are. Que Dieu nous aime peu importe où ce qu'on est. We can say I can trust him. On peut dire oui, je te fais confiance. When I was listening to the 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 YouTube uh, sermons in the I think it was lesson three or four. Quand j'écoutais uh, back sur so, so la, la la page de YouTube, je pense c'est l'étude 3. Um, there was a phrase that stuck out to me as I was listening to it yesterday. Donc j'écoutais puis il y a une phrase qui m'a revenu. And I basically said that how through this I felt that how through this series, je disais oui, à travers cette série, we were going to hear testimonies of God's love. On va attendre des témoignages de l'amour de Dieu. Now we're about what four or five months in. Là, ça fait déjà quatre cinq mois qu'on est on passe au travail. I think the number on this lesson is lesson 17. Celle-là, c'est la leçon numéro 17. I still believe that we're going to hear testimonies. Je crois encore qu'on va entendre des témoignages. And I believe that God is giving each one of us a testimony. Et il va nous donner un témoignage. That will help others to push through. Qui va nous permettre d'aider d'autres personnes à pouvoir eux aussi continuer. That as each one of us grows. Et chacun d'entre nous qui grandissons. And we get to know how much more God loves us each day. Et on apprend, on découvre l'ampleur de l'amour de Dieu envers nous. And we climb higher and higher in His love. Et on grimpe dans cet amour. Our testimony is going to be revealed to people around us. Et notre témoignage va devenir évident aux gens alentour. That even when we're not with them. Même si on n'est pas avec eux. They're going to remember our testimony. Ils vont those qui sont se rappeler de notre témoignage. So even when we're in doubt, là même dans le doute, go to God. Allez à Dieu. He already has your answer today. Il a déjà votre réponse aujourd'hui. Amen. Amen.